سلام دوسته عزیزم امیدوارم هر کجای این دنیا که هستید حال دلتون خوب باشه اگه برای اولین بار دارید کانال یوتیوب منو میبینید من شبایخ هستم و اینجا از تجربیاتم براتون آشپزی میکنم امروز هم میخوام سبزی پلو با ماهی شکم پر درست کنم البته به سبک شمالی همراه من باشید تا مرحله درست کردنش رو با هم ببینید کردن ماهی شکنفور احتیاج به ماهی داریم که من از ماهی آزاد دریا استفاده اینجا به این ماهی ها میگم ماهی آزاد که خیلی شبیه ماهی سفید خودمونه برای اینکه بدونید ماهیتون تازه است یا نه یه روشی هست که ما شمالی ها اینجوری انگوش روی ماهی میذاریم اگه انگوش اون فرو رفت یعنی این ماهی تازه نیست ولی انگوش اون فرو نرفت همینجوری نشون داد یعنی این ماهی تازه است مثل ماهی من که الان خیلی تازه مواردی که من میخوام باهاش ماهیمو مزه دار کنم زردچوبه نمک یه مقدار کم گلپر و سیر تازه است اولین کاری که میکنیم بعد حتما ماهیمون رو مزه دار کنیم یه حدودن یه نیم ساعت تا چهل دقیقه بذاریم توی اخشار بمونه تا مزه خوبی بگیره موادی که داخل شکم ماهی میذارم من از گردو که من گردو هم از قبل خورد کردم تا وقتی ویدیو زیاد گرفته نشه یه دونه پیاز درشت که پیازم خورد کردم و آماده است چند تا حبه سیر یک یا دو قاشق رو به انار یه مقدارم انار ترش که من انار ترشم دون کردم و آماده است از لیموی ترشم استفاده می کنم شما اگه نارنج داشتید میتونید از نارنج استفاده کنید مثلا اینجا نارنج پیدا نمیشه من چون نارنج ندارم از لیموی ترش استفاده می کنم و همینطور سبزیجات محلی که چوچاق و خال باشه نه محلی گیلانه که من خوش شده شو دارم شما اگه نداشتید میتونید از جعفری و گشنیز و نعنا استفاده کنید الان اولین کاری که میکنید ماهیام رو مزه دار من همینطور که میبینید شکم ماهی از قبل خالی کردم و تمیزش کردم حسابی شستم و الان آماده است و با زردچوب و نمک و فلفل حسابی ماهیمون رو مرینت میکنیم همینطور داخل شکم ماهی هم خوبه که حتما بشنی نمک بزنید و مزه دارش کنید مقداسیر که من از قبل خوردشون کردم یه مقدار لیموی تازه و نمک خب به همه جای ماهی این زرچوب و نمک و فلفل و لیموی تازه رو زدم من الان ماهی رو میذارم توی یخچال تا نیم ساعت بمونه تا حسابی مزه دار بشه تو این فاصله هم مواد داخل شکم ماهی رو آماده میکنیم بعد درست کردن داخل شکم ماهی من از گردو استفاده میکنم که گردو رو از قبل خورد کردم و آماده است تقریبا باید در این حد گردو خورد بشه مثل گردو فسنجو اول گردو رو اضافه میکنم خب بعدش باید پیاز بهش اضافه کنیم که من پیازم از قبل حسابی با رنده ریز خوش کردم و به گردون اضافه میکنم همینطور دو تا حب سیری که خوش کرده بودم هم بهش اضافه میکنم و از این رو به انار اگر رو به انارتون خیلی توش نیست میتونید یه مقدار آب نارنج بهش اضافه کنید ولی آب انار من خوبه حالا من یه دم میخوام دونه انار بهش اضافه کنم این انار ترش خیلی خوشمزهش میکنه شما اگه داشتید دونه انار ترش میتونید به این موادتون اضافه کنید و یه مقدار گلپر گلپر خیلی خوشمزهش میکنه حتما از گلپر قافل نشید و یه مقدار کم هم شده بهش گلپر اضافه کنید همینطور خالواش 
و نعنای خشک و یه مرگ سبزی چوشاقی هم که داشتیم اضافه میکنم و خوب این مواد رو با هم مخلوط میکنیم تقریبا مواد داخل شکمه ماهیمونم آماده است یه مقدار از این انار ترشم بهش اضافه میکنم و واسه شما اگه آب انار ترشم داشتید میشوید اضافه کنید و یا همون آب نارنج بهش اضافه کنید خب همونطور که دیدید مواد داخل ماهیمون آماده شد و الان ماهیمون آماده است و من میخوام شکمش رو پر کنم از این موادی که درست کردیم داخل شکم ماهی رو باهاش پر میکنیم سعی کنید خیلی لب لب نشه یعنی جا داشته باشه که بتونید شکمش رو بدوزیم توی شما این ماهی سفیدو که شکمش رو پر میکنن توی ظرفای گمچ میذارن و با حرارت پایی میذارن بپزه و خیلی اصلا نمیدوزن میشه که ماهی رو همینطوری توی اون ظرفای گمچ میذارن و با حرارت پایی میذارن تا بپزه هایی من میخوام تو فر بذارم و باید حتما بدوزم شکم ماهی رو همطور که میبینید یه دونه از ماهی ها رو من شکمش رو و تموم شد الان اون یکی رو پر میکنم و بهتون نشون میدم ماهیمون رو از این مواد پر میکنیم همونطور که گفتم بهتری که خیلی پر نکنیم جا بذاریم تا بتونیم بدوزیم و از همین پایین شروع میکنیم به دوختن شکم ماهی رو دوختم و الان آماده است تا بذارم توفه فقط یک مقدار آخرش یه مقدار از این رو به اناری که داشتیم و به سطح ماهی میمالیم تا یکم خوشمزه ترشم بکنم کرده بودیم بذاریم ماهی رو داخل فر باهاش یه چند تا پیاز زیرش میذاریم تا ماهیمون تهش نگیره و پوستش کنده نشه باز به همین شکل ماهیمون از تهش نمیسوزه و کنده نمیشه اگه این کار نکنید اعتمالش هست وقتی که پخت و آماده شد وقتی از فر دوی در میاری پوستش بشسته به تهی زرفتون من اینجوری دیگه او ریسکو نداره یه مقدار روغن روش میریزیم و میذاریم داخل فر حدودا چهل تا چهل و پنج دقیقه بستگی به دمای فرتون داره برای این ماهی ها کافیه خب من الان میذارم داخل فر وقتی آمده شد بهتون نشون میدم بشه کافیه احتیاج است که زیاد از این ریستر بشه همین اندازه کافیه خب دوستان عزیزم همونطور که میبینید برنجمون هم الان آماده است و من میخوام برنج آب بکشم من سبزی و قاطی برنج داخل آب نمی کنم سبزی رو جدا باهاش دم میذارم 
فقط چیزی که لازمه من اینجا بگم برنج سبزی پلو هم باید خیلی زود برداشت بشه یعنی حدودا 50 درصد بپزه سبزی که ما باهاش برنجمون رو دم میذاریم خودش یه مقدار رطوبت داره اگه برنجمون خیلی بپزه باعث میشه که وقتی سبزی رو باش قاطی کردیم برنجمون شفته بشه به همین خاطر ما برنج رو زود برمیداریم الان این برنج آماده است و من این برنج رو الان آب کش میکنم خب من برای تریک سبزی پلو فقط یه مقدار تای قابلمم روغن میریزم و برای اینکه تریکم خوش رنگ بشه زردچوبه میریزم و اصلا چیز دیگه بهش اضافه نمی کنم چون تریک سبزی سبزی پلوام خیلی خوشمزه میشه خب این به مخلوط کردن برنج با سبزی همونطور که گفتم من سبزی رو با برنج دم میذارم و اصلا قاطی برنج تو آبش نمی کنم خب سبزی پلویمون هم که شفید و گشنیز و جعفری و تر است از اونجایی که من تره نداشتم و اصلا اینجا تره پیدا نمیشه به این راحتی ها دو تا حبه سیر تازه رو خورد کردم و قاطی سبزیم کردم الان دارم به هم میزنم تا اون سیری که داخلش خورد کرده بودم قاطی سبزیم بشه خب وقتی که برنج رو بردیم به همین شکل سبزی و لابرای برنج قاطی میکنم اینجوری خیلی سبزی پلومون خوش رنگ و خوش تم میشه مقدار سبزی هم دیگه بستگی به خودتون داره دیگه دوست دارید برنجتون خیلی پر سبزی باشه سبز باشه دوست دارید سبزیش کم باشه دیگه بستگی به خودتون داره که چقدر سبزی داخلش میریزید ما شبای یلدا همیشه سبزی پلو با مرغ یا با ماهی داشتیم قشنگ یادم مامانم سبزی پلو رو که درست میکرد وسط سبزی پلو یه دونه مرغ درست نمیذاشت من حتما یه بار اون سبزی پلو با مرغ درستی که مامانم درست میکرد و لاش میذاشتم براتون درست میکنم البته اونا رو شب سال نو برامون درست میکرد خب همینطور که میبینیم الان من تقریبا همه سبزی رو با برنج قاطی کردم مال من تقریبا برنج هم پر از سبزی شد یعنی حسابی شد سبزی پلو دیگه این قدم سبزی اضافه اومد حتی من سه پیمان برنج ریخته بودم با نیم کیلو سبزی و در انتهای مقدار شیفید خشک میریزم این شیفید عطر خوبی میده همین مقدار کافیه یه کم روغنم روش میریزم و درشو میذارم و اجازه میدم حدودا 40 تا 45 دقیقه تا برنجم درم بیاد سبزی پلو و ماهی شکم پر ما آماده شد من با یه مقدار برنج زفرونی و سبزیجات پذیرش کردم امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه اگه ویدیو رو دوست داشتید لطفا کانالی منو سابسکرایب کنید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستاتون بفرستید لایک های شما کمک میکنه تا ویدیوهای من بیشتر دیده بشه از همینجا شب یلدا رو بهتون تبریک میگم و آرزو میکنم که صد شب یلدا داشته باشید مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید